Broeders en zusters, dit is Henk Steenhuis. En die heeft een boek geschreven, Toujours l'amour. En dat gaat over Frankrijk, over de liefde. En u weet het, Antoine de Caen zei het al, The French, the best lovers in the world, of course. Um, maar dit boek gaat eigenlijk over het liefdesleven, het seksleven van koningen, een keizer en politici in het algemeen. Hè? Dus niet over, uh, zeg maar... Mensen als Serge Gainsbourg, Brigitte Bordeaux, allemaal over presidenten en staatshoofden. Nou, het gaat niet, inderdaad niet, uh, niet over artiesten en kunstenaars, althans zo weinig mogelijk. Ik kan je straks nog uitleggen waarom. Ik vind toch eigenlijk dat ik, ik, ik ga een heel klein beetje, ik een heel klein beetje verschuiven. Volgens mij gaat dit boek over het huwelijksleven van de burgerij. Hoe de burgerij in de 19e eeuw opkwam, na de Franse revolutie. Het de, 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 de tijdperk van de koning was voorbij. En de burgerij greep de macht en die heeft de hele 19e eeuw erover gedaan. En ook een groot deel van de 20e eeuw. Om de baas te spelen in Frankrijk. En die mensen hadden een, in onze ogen nogal een bijzondere manier om hun huwelijksleven in te richten. En dat heb ik geprobeerd te beschrijven. En het is waar wat je zegt. Ik illustreer het aan de hand van veelal een beetje bekende mensen die een grote rol hebben gespeeld in de Franse geschiedenis. Ja, het is ook uh, inderdaad een boek over de verschuiving van de moraal in Frankrijk in die tijden. Dan zeg maar in de 17e, 18e, 18e, 19e, zoals begin 20e eeuw, was de vrouw enorm ondergeschikt. En dat zie je in de 20e eeuw enorm verschuiven, en, uh, zeker nu. Ja, als dat, als dat een beetje gaat lijken op hoe het leven hier eraan toe gaat, dan uh, houdt mijn boek op. Omdat ik denk van ja, nu is Frankrijk een, een land dat in zekere zin is gaan lijken op de, op de landen om Frankrijk heen. Of misschien een land ook als Nederland. Maar het tijdperk dat ik dan beschrijf is vooral de tijd dat... Uh, Inderdaad, dat ze in die Franse huwelijken de man alles te zeggen had. En dat, en dat vind ik eigenlijk nog, nog wel bij, meer bijzonder, dat die huwelijken eigenlijk allemaal nogal liefdeloos waren. Dat het huwelijk werd gezien als een zakelijke overeenkomst, waarbij twee families, die allebei een zoon en een dochter in de aanbieding hadden, eh, ontdekten dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat, het zaak, dat beide families er zakelijk op vooruit gaan als dat huwelijk plaatsvindt. Omdat de familie van de bruid een flinke bruidschat meebracht. En tegelijkertijd werd enorm gelet op status. Was die familie, waar je aan verklonken zou worden, stelde die net zo voor als jij, of nog mooier, stelde die iets meer voor. En als die twee zaken in orde waren, dan kon het wat beide families betreft natuurlijk uh, doorgaan. Dan werden de twee personen aan elkaar voorgesteld. En dan was de bedoeling dat ze zeiden, nou, met die, met die man of die vrouw uh, ja, wil ik wel trouwen. Daar dacht men natuurlijk soms een beetje wel eens, had men wel eens bedenkingen. Maar er werd tegen zo'n vrouw gezegd, ja, moet je horen, dit is de bruidschat die we hebben. Je kunt geen wonderen verwachten. Ik zou zeggen, ga maar met die man trouwen. En wie weet, komt de liefde later. Ja, dus die huwelijken begonnen veelal liefdeloos. Ja, en daar ligt natuurlijk het gevaar op de loer of... Uh... Van uh, buiten Europese relaties. Al was dat niet de bedoeling. Het is eigenlijk indrukwekkend hoezeer uh, de moraal en ook zeker ook de kerk, die erg machtig was in Frankrijk, erop toezagen dat het niet gebeurde. Dus de, als je ziet hoe Fransen in de burgerij, hoe jongens en meisjes worden opgegroeid en worden opgevoed, is de bedoeling dat er alles aan gedaan wordt om die vrouwen als een macht in het huwelijk te krijgen. Er waren strenge geboden, veel verboden. Uh, scholen, ook interessant, hè? die waren gescheiden. Jongens en meisjes gingen naar gescheiden scholen, zodat je de verlokkingen op grote afstand bleven. Ja, dus de bedoeling... In Nederland in vorige eeuw, of de vorige eeuw ook nog zo. Ja, in de jaren 50, 60. Wel... Ja, katholieke jongens en meisjes scholen. Ja, ja, de Roomse kerk hechtte daar erg aan. Ja, en Frankrijk was een Rooms land. Hè? Een zeer Rooms land. Dus, ja. die, uh, dus die, er werd alles aan gedaan om mannen en vrouwen uit elkaars buurt te houden. En dat uh, lukte ook eigenlijk wel vaak als het uh, ging om jonge mensen. Maar daarna, als dat uh, liefdeloze huwelijk uh, voltrokken was, ja, brak er wel een uh, bijzondere tijd aan. Dan werd, was de bedoeling dat er kinderen kwamen en dat man en vrouw de rest van hun leven bij elkaar bleven. Ook al was het leven vaak korter dan in onze tijd, hè, omdat de gemiddelde leeftijd minder hoog was. Ja, en dan komt er een soort van geavonturier... Van mannen die, uh, die hun lusten volgen en die op zoek gaan naar andere vrouwen. En omgekeerd ook vrouwen die daar ook wel van genieten. Want uh, ja, uh, je zou een beetje generaliserend gesproken zijn mogen zeggen. Fransen zijn wel uh, romantische, hartstochtelijke mensen. 
Dus dan brus je niet in een uh, liefloos, liefloos, liefloos leven. Ja, uh, maar, uh, wat mij vooral opviel is dat ik ook met name de laatste aantal presidenten deze eeuw beschrijf, die allemaal enorm veel buiten echtelijke affaires hadden. Die waren allemaal getrouwd, dat moest ook zo blijven, maar daarbuiten liep het echt uh, toch wel een beetje uit de hand, zou je zeggen. We hebben hier Ruud Blubbers gehad, die daar onbekend stond. Maar in Frankrijk is het gewoon, uh, ben je, was je geen echte president tot nu aan toe, als je niet allerlei buiten echtelijke verhoudingen had, waar iedereen gewoon wist. Nou, het viel me op, het viel me op dat uh, als ik op een bepaald moment al die presidenten studeer en, en in hun levens verliep, dat een paar studenten, uh, sorry, een paar presidenten in Frankrijk die uh, erg netjes leefden en hun vrouw trouw bleven, dat die onophoudelijk belachelijk werden gemaakt. Dat waren gewoon sukkels, dat waren gewoon, uh, die werden door caricaturisten en op andere manieren honend bejegend. En het is waar dat, die, uh, dat de meeste Franse presidenten wat dat betreft van wanten wisten, al hebben ze daarbij heel goed gekeken naar de Franse koningen. Want de Franse president tot de dag van vandaag leeft echt als een vorst. Die, die leidt een leven waar een Nederlands politicus, een Nederlands bestuurder alleen maar van kan dromen. Met zijn fantastische paleizen, fantastische koks, alle privileges waar het mee gepaard gaat. Met zijn grandeur, zou maar zeggen. Iets wat de ja. Fransen wel hebben en in Nederland ja. uh, toch maar wat de protestantse je... moraal een beetje onderdrukt is, zou maar zeggen. Maar wat je net zei, iedereen wist daarvan, dat is toch wel een beetje... Dat werd wel vermoed, maar het, was toch, het is, was toch niet de bedoeling dat er over gesproken werd. En uh, uh, nou, Mitterrand, die we allebei nog wel kennen, denk ik. Die, uh, het is toch wel verbazend hoe die man, uh, die een erg druk erotisch leven heeft gehad naast zijn huwelijk. Uh, dat hij uh, vlak voor zijn dood op zijn eigen instigatie werd bekendgemaakt dat hij een buitenechtelijk kind had. Dus men werd toch geacht daar niet over te praten. En eigenlijk wist het grote publiek dat ook niet. Nee, maar die buitenechtelijke, het buitenechtelijke kind... Dat was een, bij een vrouw natuurlijk. Maar hij had ook voor die vrouw een huis geregeld. Ja. En een andere minnaar. Die vrouw had een huis. Uh, mevrouw Pinjon. Ja, een uh, Pinjon, ja. Uh, maar daarnaast bleek hij dan ook nog allerlei andere vriendinnen te hebben. Ja, die man is de... Eigenlijk is het wel bewonderenswaardig dat je dat tot de staatszaken... Je werk nog kan doen als je dat allemaal leest. Dat is me meermaal opgevallen. Dat ze ook, de, ook Napoleon, de keizer Napoleon, tweede of 19e eeuw... Uh, die mensen waren, hadden een ongelooflijk druk liefdesleven. En qua, er zijn toch veel staatszaken uit hun handen gekomen. Dus het idee dat die twee dingen niet hand in hand kunnen gaan... Uh, ja, die, die, dat, dat idee wordt toch gelogen gestraft. Ja, maar het was niet alleen uh, Mitterrand. Het was ook... Uh, kijk, Mitterrand bijvoorbeeld, een van zijn ex-minaressen... is op een gegeven moment de eerste vrouwelijke premier van Frankrijk geworden. Ja. Edith Cresson. Ja, ja, ja. Die, uh, die vrouw die kwam op een bepaald moment bij de Socialistische Partij... waar Mitterrand dus de baas van was, hand- en spandienst te verlenen... En al vrij snel uh, klom zij in die regie, kreeg ze van hem de kans om een politieke carrière te, te maken. En uh, ja, ze heeft het weliswaar, uh, liep, dat, liep dat allemaal fout, maar ze is nog enige tijd premier van Frankrijk geweest. Terwijl hij president was. Ja. En, dat, en ja, dat gold trouwens niet alleen voor, uh, voor vrouwen in de politiek. Uh, het is ook opvallend hoe Sarkozy, president Sarkozy, die in deze eeuw president ja. is geweest, hoe die... Uh, uh, op een bepaald moment wordt hij op de televisie geïnterviewd door een star reporter van het eerste Franse net. En dat is een vrouw waar die verhouding mee heeft. Dus de, je kunt je afvragen of die vrouw... Uh, nou, laten we zeggen, dat kwam hem best goed uit. Dat, uh, dat die vrouw tot zijn uh, haar in behoorde. En dan hoef, je, dan hoef je toch niet de meest gevaarlijke, uh, scherpzinnige vragen te verwachten. Als ja. het uh, iemand is waar je ook nog een verhouding mee hebt. Ja, uh, nog even terug naar die ene Cresson. Die is ook nog onsterfelijk geworden toen de... Door ooit in een interview te proberen dat alle Engelse mannen homoseksueel waren, wat, wat, wat haar betreft. Ja, ja, dat ze dus. Nou hebben Fransen een hele uh, lage dunk van uh, alles wat uit Engeland komt. Het is, ja, het is, alles, alles wat buiten Frankrijk komt. Daar. Nou, Engeland krijgt wel een speciale behandeling. Dat is eigenlijk wel leuk. Want als je nou, als je de Engelse media volgt, de Engelse kranten en ook de Engelse geschiedschrijvers, er is een waanzinnige belangstelling voor Frankrijk. Als jij een Engelse zondagskrant opslaat, is de kans groot dat die vertelt waar je nu weer kunt eten, waar de mooiste stranden zijn, wat prachtige stadjes zijn. Omgekeerd hebben de Fransen totaal geen enkel interesse voor wat dan ook uit Engeland. Ja. Vinden ze maar baasland en, uh, en eerlijk gezegd uh, klopt het ook wel een beetje. Ja, over, nou, nou, van Engeland is het een grote, kleine, nou, de, een grote vlucht, maar het is een kleine stap naar Amerika waar de Fransen ook zeer op neerkijken. Ja. En dat wordt ook geïllustreerd eigenlijk door de affaire DSK, ja. Dominique Strauss-Kahn, die... Ja. Uh, Gepakt werd uh, op weg naar het vliegtuig omdat hij een uh, kamermeisje aangerand zou hebben, dan al verkracht. Of dat, het, 
En maar de Fransen, maar in Frankrijk werd er een beetje nou die Amerikaan die onze politici lastigvallen. Er is, ja, Frankrijk heeft een moeizame verhouding met Amerika. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat, dat het lastig voor veel Fransen is om te beseffen dat de Amerikaanse cultuur op allerlei manieren dominant is. Ja. Uh, ook politiek, ook militair, maar ook cultureel. Dat Amerika de wereld heeft veroverd. En dat, ook, dat het voor een belangrijk deel ten koste is gegaan van de Franse invloedssfeer. En uh, dus er wordt ook om die reden erg op Amerika neergekeken. Op Amerikaanse omgangsvormen, op Amerikaanse banaliteiten. En het feit dat uh, Strauss-Kaan die uh, vrij uh, ja, uh, ongestoord uh, zijn wilde seksuele praktijk in Frankrijk kon uh, ja, tot, uitoefenen. Tot dat het, clubs in Lille aan toe begonnen. Ja, ja, dat is een... Uh, dat was een bond, bond leven wat hij geleid heeft. Of u weet nog steeds leidt. En, uh, Hoewel hij nu in anonimiteit is verdwenen. Ja, ja hij is uh, wel weer gelukkig getrouwd voor de zoveelste keer. Ja. En, uh, maar hij heeft... Uh, toch, toch is het is interessant dat je, dat je memoreert. Want eigenlijk hebben Franse hoogwaardigheidsbekleders altijd vrij ongestoord... Uh, uh, ja, een bizar liefdesleven kunnen leiden. Maar bij de DSK was dat toch anders. Toen hij... Uh, Nadat hij in New York tegen de lamp was gelopen, is hij daarna ook vervolgd in Frankrijk voor allerlei duistere praktijken. En dat is nieuw. Die processen tegen hem, met wat er, wat er plaatsvond in, in, zijn, in zijn liefdesleven, die zijn in de openbaarheid, in de rechtszaal, aan de orde gekomen. En dat was wel een mijlpaal in zekere zin, omdat Franse vrouwen begrepen van, uh, we ons toch niet alles uh, gelegen laten liggen. En uh, de... de Processen, de processen tegen DSK hebben ervoor gezorgd dat veel machtige Franse mannen niet langer ongestoord uh, vrouwen konden misbruiken. En uh, ja, in die, in die zin is Frankrijk dan wel enigszins uh, gemoderniseerd en ook op de andere West-Europese landen gaan lijken. Dat uh, Franse mannen zich uh, ook uh, moeten gedragen. Ja, merkwaardig genoeg hebben we nu een president die uh, trouwt met een veel oudere vrouw en eigenlijk als een soort toyboy bij haar terecht is gekomen. Waarvan we ons moeten afvragen hoe u überhaupt wel buitenhuwelijkse strapatsen onderneemt. Nou, wat je, wat je, ik moet u nu toch uh, voor Macron opnemen. Ja. Ten eerste is er nog geen wanklank over hem uh, naar buiten gekomen. Over, over wat hij uitvoert of uh, wat hij uitspoot. En het interessante is dat hij heeft inderdaad een veel oudere vrouw. Maar in de Franse literatuur en ook in de Franse geschiedenis zie je dat wel vaker. Hoe een jonge, veelbelovende man, die veel in zijn mars heeft, maar die nog onervaren is, bij de hand wordt genomen door een veel oudere vrouw. Die hem als het ware de listen en lagen van het... Het, van de Heijsers, Franse ah, Heijsers ja, daar zijn er ook voorbeelden van. En dat, is, uh, en dat is wel interessant. En of die mensen een liefdesrelatie hebben of niet, dat, ik weet het niet. En ik lees daar ook nooit iets over. Ik hoor daar nooit iets over. In ieder geval hebben ze samen op een moment besloten van uh, wij gaan de macht grijpen. En dat is, uh, dat is goed gelukt. Ja, uh, nou goed, we kunnen nog een uur over doorpraten. Maar het lijkt me een mooi moment om dit interview te stoppen. Uh, Henk Steenhuis, dank je wel voor je boek. En dankjewel voor het interview. En beste kijkers, het is maar dat u dit weet. Dank je.